Dari segi Jabatan Immigration Malaysia, ada dua perkara di sini. Satunya, warga negara kita sendiri. Uh, nak berurusan dengan Jabatan Immigration Malaysia ni sepatutnya kita berikan kemudahan. Uh, bagaimana pula dengan uh, warga asing? Warga asing yang uh, berurusan dengan kita ini sepatutnya adalah warga asing yang levelnya uh, lebih tinggi. Expat sebagai contoh. Itu kita berikan uh, kemudahan. Tapi kalau pekerja asing yang biasa uh, buruh-buruh biasa ni sepatutnya uh, warga asing yang nak bekerja dengan kita ni mesti ada sesuatu kaedah di mana ada garantor kepada mereka. Uh, jangan mereka ni mudah-mudah ya masuk. No one is actually guarantee them. Uh, jadi saya nak lakukan ini supaya nak memastikan uh, bahawa selepas ini yang masuk tu kita tahu uh, ini kau yang punya. Uh, kau jaga dia betul-betul. Uh, how to uh, take charge. Uh, kita berikan uh, sesuatu uh, guideline selepas ini yang memudahkan majikan dalam waktu yang sama memperketatkan uh, untuk mereka masuk dalam negara kita. Meaning that if they are not employed, then it would be hard for them to come in unless they have a guarantor. If they want to come here and work, they must have a guarantor. If they want to come as tourists, they can come as a tourist. Kalau daripada negara yang perlukan visa, they, have, they must have visa. Uh, dan kalau they have to stay here for number of days yang telah pun kita berikan bumi, mereka boleh duduk accordingly. Tadi tak payahlah lagi kita nak susah-susah takut kerana kita dah pasti the, the numbers are really actual in accordance to Jabatan Immigration punya uh, uh, data yang ada. And their guarantor has to be their employer or somebody? Of course the employer. No one else. Sekarang ni it's not done like that. Uh, ini majikan datang, buat apa pun tu, bayar levy, after that, selepas bayar levy apa jadi? They work, okay. Kalau dia tinggalkan, kita pun tak tahu. So now, dia nak tinggalkan pun, kita kena tahu. And the majikan, uh, contoh saya nak maklumkan, saya perhati je. Kalau dulu-dulu lah, saya kadang-kadang pergi ke luar negara, pergi airport saya tengok. Majikan tunggu dia orang kat airport ni. Nak ambil, masa nak balik tak ada, pun majikan hantar pun. Dia pun lah, you tengok majikan hantar dia punya employees dekat airport. Tak ada kan? Kau punya pasal tu lah, kata kan? Haa, kawan tu kau punya pasal tu lah. Dia, lepas tu dia tak jadi balik. Haa, macam mana? Maksud satu sri, kena ada satu akta atau rendah khusus khas pada majikan sebagai Itu akan kita tengok. Maknanya perlu ada ikrar janji. Itu akan kita tengok macam mana kita nak lakukan. Just now you mentioned about employers should take the yang ada dekat dalam depo tu kan is that going to be something that you will introduce because right now I don't think that is allowed right it's not allowed at the moment uh-huh. tapi uh, untuk mempertingkatkan ekonomi kita nak memudahkan saya akan cari jalan contohnya uh, itulah siapa yang kita tangkap tu dia tanya dia pernah kerja di mana apa semua so if someone would like to guarantee uh, nak jadi guarantor I can take that dan kita memudahkan so can actually go to the depot and legalize the the okay. Okay. That is one kena, of the things. Ada ubah undang-undang ke macam mana tu sini? Jadi kalau boleh kalau dah masuk di, di uh, depot tahanan tu bukan saya senang boleh buat keluar kecuali untuk atas balik kan? Ya. Yeah. So perlu rangka atau ubah undang-undang sedia ada maksudnya. Bukan dia tangkap ni pula hantar balik ni bila kalau melakukan jenayah jenayah yang lain itu memang dia habis hukuman dan penjara kita hantar balik lah so dia kesana dia tinggal lebih masa atau tiada permit kerja lah ah, yang tu yang yang you know yang ada di depo tu hmm. ah, yang macam tu yang 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 kena betul hantar balik ni <laughs> penyelayah-penyelayah dah kena hukum tu hantar balik lah ya? yang lain-lain tu hmm, kita akan uh, beri hmm, apa ni kaedah yang nak memudahkan masa ke masa ini dalam rancangan ini dalam rancangan bukan sudah diumumkan belum lagi ya. 